Dieu, il marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui mythes par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter ou de contribuer à la lutte en faveur de euh, la souveraineté la dignité et l'unité de l'Afrique. Aujourd'hui, euh, nous allons euh, faire une petite analyse du, de l'intervention, l'interview plutôt, du ministre des Affaires étrangères algérien. Nous allons l'écouter quelques minutes et après nous allons faire un commentaire. Monsieur... Euh, la Mamra s'est adressée sur RFI et France 24. Écoutons-le. Au Mali et au Sahel plus largement, la France et ses partenaires européens disent sérieusement envisager un retrait militaire. Euh, alors on a entendu souvent l'Algérie critiquer euh, l'opération Barkhane. Est-ce que la perspective de ce retrait militaire, si elle se confirme, vous inquiète ou pas du tout Nous avons notre propre perception des dynamiques euh en action dans la région du Sahel. Nous sommes un pays sahélien et nous, ça, nous entendons battre le cœur tumultueux de cette région et des peuples de cette région. Et nous travaillons surtout d'arrache-pied à promouvoir des solutions pacifiques, des solutions qui soient de nature à épargner à ces peuples euh, des, des drames, hein, des tragédies. Et je crois pouvoir dire et rappeler euh, à ceux qui nous suivent que euh, c'est grâce aux efforts de l'Algérie que nous sommes parvenus à la signature par les partis au conflit interne malien de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger comme son nom officiel l'indique. Depuis lors, l'Algérie, avec la confiance de la communauté internationale et des partis maliens, préside un comité de mise en œuvre, de suivi de cet accord d'Alger qui, K1, K1, fait réalise des avancées, pas au rythme souhaitable, mais des avancées quand même. Sur cette toile de fond arrivent les changements successifs euh, à la tête de, de l'État, les changements anticonstitutionnels, naturellement, les difficultés avec les partenaires internationaux, notamment euh, la France, et à présent avec euh, la CDAO. Disons que l'Algérie croit à résolument aux solutions diplomatiques, croit à la concertation, au dialogue, et pense que les intérêts bien compris des uns et des autres voudraient que nous retrouvions tous, avec la bonne volonté qu'il faut, le respect mutuel qui s'impose, pour envisager l'avenir de la région d'une autre manière que conflictuelle. La communauté internationale n'a aucun intérêt à, rester, à être divisée, alors que les groupes terroristes et autres groupes de trafiquants en tout genre, eux, savent harmoniser leurs positions et leurs actions. Mais ce retrait ne vous inquiète pas Écoutez, nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe dans... Euh, la région. Et nous considérons que l'Union africaine, puisque nous sommes à Addis Abeba, devrait pouvoir disposer des moyens et faire preuve de la volonté politique nécessaire pour apporter des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Très bien. 
pas d'ingérence. Vous avez soulevé. Voilà, continue, on continue. Après, on va parler. Comme celles qui ont prévalu jusqu'à présent puissent avoir lieu de sorte que les groupes terroristes ne fassent pas qu'une bouchée de, 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 ce, de ce grand pays, de ce pays si euh, névralgique et si important pour la paix et la sécurité de toute, toute la région. Alors, j'espère qu'il y a encore de l'espace pour la raison et pour des démarches qui puissent être respectueuses de la souveraineté nationale du Mali. Comme très bien, très bien, très bien. Qu'elle puisse laisser place à la communauté internationale pour qu'elle assume ses responsabilités sur la base de mandats, du Conseil Respect de sécurité, de la souveraineté, du négociation. de paix et de sécurité de l'Union africaine. Je veux dire, il y a des solutions... Le rôle de l'Union africaine, pas de l'Union européenne. Est-ce que euh, l'Algérie, votre pays, envisagerait, pourrait jouer un rôle militaire euh, plus direct dans le nord euh, Écoutez maintenant la réponse. Vous savez qu'on ne répond généralement pas aux questions hypothétiques, et en particulier lorsqu'il s'agit de situations très évolutives, de situations euh, qui euh, ne se représenteront pas forcément comme euh, une fatalité. Mais au moins, c'est sérieusement envisagé, on imagine. Mais au moins, j'allais vous dire aussi, mais au moins. L'Algérie a su déjà une part considérable dans la stabilisation de cette région. Je vous ai dit que l'Algérie était un pays sahélien qui a su ses responsabilités, qui a des dispositifs considérables à la fois pour la protection de notre propre territoire national, mais aussi pour veiller à ce qu'en aucune façon ces frontières poreuses ne soient pas utilisées dans un sens ou dans un autre. En plus, l'Algérie a une coopération militaire avec l'ensemble des pays sahéliens. Voisins, voilà. Coopération, formation, fourniture mmh. d'équipements militaires et autres. Donc, d'une manière ou d'une autre, l'Algérie assume une responsabilité euh, à l'égard de, des peuples voisins en matière de, euh, de préparation de ces pays-là à faire face aussi à la situation telle qu'elle pourrait se, se développer. Alors, la France et les États-Unis affirment euh, que euh, les mercenaires du groupe de sécurité russe Wagner sont désormais bel et bien présents euh, au Mali. Est-ce que vous considérez que cette présence peut être utile dans la lutte contre les groupes djihadistes Nous écoutons toutes les versions en relation avec euh, ce développement. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement ma malien a une autre version. Voilà, c'est celle que vous croyez. La version malienne, c'est qu'il y a un accord avec le gouvernement russe. Je crois savoir également que c'est ce que le gouvernement russe dit. Mmh, très bien. Et donc, euh, en l'occurrence, il s'agit euh, d'analyser la situation, de voir les développements. Et même ce point particulier devrait être inséré dans le contexte d'ensemble dont je parlais il y a un instant, lorsque je faisais référence au Conseil de sécurité des Nations Unies, au Conseil de paix et de sécurité de, de l'Union africaine. africaine. Le rôle de l'Union africaine. De principe par rapport à la position de l'Algérie à l'égard de toutes les forces étrangères Écoutez. en Afrique, je vous, dirais que notre, je vous dirais que notre position est doctrinale, qu'elle est établie une fois pour toutes, et que nous sommes contre la présence de forces étrangères, quelle qu'en soit la nationalité, sur le continent africain. Ça, c'est notre position doctrinale. Néanmoins, nous reconnaissons à chaque pays africain souverain le droit d'organiser sa défense nationale de la manière qui lui semble la plus appropriée. Et donc, nous ne jetterons la pierre à personne pour faire appel à qui à la France, qui à la Russie, qui je ne sais à qui d'autre. Voilà un peu la position en ce qui voilà. concerne ces développements que je considère comme étant conjoints. Pas de force armée, point, étrangère, au Mali. L'Afrique assume pleinement ses responsabilités en matière de paix et de sécurité. L'Afrique a développé une architecture de paix et de sécurité. Et l'Algérie a, cons a considérablement contribué. Des sources euh, diplomatiques africaines affirment que votre pays aurait laissé euh, passer euh, des avions euh, militaires russes remplis okay. et d'équipements. Est-ce que c'est le cas Écoutez, euh, la sécurité de la navigation aérienne euh, n'est pas une question euh, traitée dans des interviews de ministres des Affaires étrangères, euh, sauf décision souveraine de l'Algérie ou d'une organisation internationale euh, dans voilà, la décision déjà. de serait mm -hmm. pour les États membres. Le reste, c'est le principe de la liberté de la navigation aérienne. Voilà. Donc, euh, euh, si des avions russes, des avions 
Vous ne pouvez pas le leur imposer. Très bien. Cela ne constituerait absolument pas un événement de nature politique. Donc il n'y a pas d'opposition. Formidable. Part, en tout cas, à acheminer des troupes et du matériel russe et donc éventuellement des mercenaires vers le Sahel. Je ne suis pas sûr que la qualification de mercenaire soit. Euh, <rire> Il y a d'autres points de vue pour décrire exact. le personnel en question. Il a déjà répondu à cette question. Mais en répondant à votre question qui porte ce, ce nom, je ne voudrais pas que l'on comprenne que moi je le reprends à mon compte. Voilà. Puisque le gouvernement malien dit qu'il ne s'agit pas de cela. Formidable. Le russe non plus. Très bien. France, euh, ce que je vous dis, c'est que. C'est votre invention. C'est des épiphénomènes par rapport au principe lui-même. Le principe, c'est que l'Algérie n'est pas en faveur du déploiement de forces étrangères sur le continent. En persiste et en signe. Tout en respectant le droit souverain. Voilà. Concerné, Même Bakan doit quitter l'Afrique. Des formes d'assistance de la part de partenaires internationaux. Très bien. On va revenir sur le terrain diplomatique. Euh, la junte malienne a proposé une transition maximum de 5 ans, puis euh, de 4 ans. L'Algérie, de son côté, est venue avec une proposition euh, de 16 mois. On sait qu'il y a des négociations. Est-ce qu'elles avancent Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir trouver un compromis acceptable par tous Parce qu'on sait que la CDAO, par exemple, elle ne veut entendre parler que de 6 à 10 mois, par exemple. Écoutez, là encore, je crois que les, euh, les négociations les plus efficaces ne sont pas celles qui se déroulent par médias interposés. Voilà, comme le Drian fait. Que vous avez répété. Parce que le Drian croit que la médiation, c'est dans la rue, sur les voies des angles. a indiqué à nos frères maliens d'abord, puis à la CDO, reste la communauté internationale, que sur la base de nos propres évaluations, appuyées par les évaluations de compétences internationales en matière, 12 à 16 mois serait une période raisonnable, suffisante pour l'organisation, pour une gestion de la transition de telle façon qu'elle débouche sur des élections libres, démocratiques, techniquement incontestables. Nous avons fait cette proposition publiquement. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a, a validé. Voilà. Formellement. Mm -hmm. Dans cette même décision qui est antérieure, les sanctions imposées par la CDAO, le Conseil de paix et de sécurité indique que tant que les efforts algériens seraient en cours, il y aurait une suspension suspensive Aïe sur l'application <rire> des sanctions. Imbi, Imbi me boit. Néanmoins, depuis que l'Algérie a fait ses propositions voilà. et que le Conseil de paix et de sécurité les a entérinés, nous attendons toujours que le gouvernement malien et les instances compétentes dirigeantes de la CDO Très bien. nous disent leur disponibilité à participer à un dialogue fraternel que l'Algérie est disposée Très à bien. organiser. Fraternel, pas avec l'Union Européenne. Il y a des contacts de différentes manières, des gens discutent, y compris ici à Addis Abeba, avec euh, tous les ministres qui sont, qui sont en ville, les chefs d'État qui sont en train, en train d'arriver, mais il n'y a pas de négociation à proprement parler. Monsieur le ministre, vous vous êtes euh, clairement opposé aux sanctions décrétées par la CDAO contre la junte euh, au pouvoir à Bamako, pourtant suspendue par l'Union africaine. Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, encourager les coups d'État et les pouvoirs euh, militaires dans la région Mais non, mais non. Euh, C'est à Alger que l'OUA, donc euh, l'ancêtre de, de l'Union africaine, a adopté pour la première fois en juillet 1999 sa première décision contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Ça vient d'Alger. Cette inspiration ne doit pas être mmh. perdue de vue. Voilà, Depuis ça ne vient pas d'Europe. L'Algérie a systématiquement condamné les changements anticonstitutionnels de gouvernement, quelles qu'en soient les motivations. Et encore, l'Algérie a participé à des efforts tendant à rétablir l'ordre constitutionnel. Alors c'est dans l'art et la manière que se pose votre question. Est-ce que c'est par des sanctions qui ont le potentiel de nuire, de porter préjudice aux populations. Hein? Yeah. Euh, ha. Nous, yeah, yeah. nous avancerions. Il y a ma colère verte, c'est ça que je dis toujours. Ou est-ce que c'est par d'autres moyens, sans doute plus complexes, sans doute plus, euh, j'allais dire, plus doux mmh. en apparence, mais qui ont pour finalité de euh, frayer la voie à une solution euh, pacifique J'ajouterai en l'occurrence, puisque vous parlez des, des sanctions récentes, que 
Nous sommes avec euh, la Mauritanie, les deux voilà. grands voisins non CDAO. Mm -hmm. Et que par principe, mm -hmm. ces deux grands pays voisins devraient être consultés Formidable. sur la manière de travailler ensemble à régler le problème qui se pose, qui se pose à toute la région. Et ça n'a pas été le, le cas euh, Je ne le crois pas. Très bien. Vous le regrettez Écoutez, nous sommes euh, africains, nous sommes en Afrique, nous mm -hmm. dialoguons, nous travaillons et nous pensons euh, que, que le moment arrivera bientôt. Nous aurons à travailler ensemble à, à aider euh, les Maliens et la CDAO euh, à aller de l'avant vers une solution euh, raisonnable qui puisse euh, dépasser rapidement l'horizon des sanctions et des, des mesures et contre-mesures. Contre Mais je ne laisserai pas passer évidemment la question de euh, est-ce que l'Algérie soutient directement le coup d'État Il ne faut certainement, certainement pas euh, que cette idée-là euh, reste comme étant euh, susceptible d'avoir le moins de... Bien aimé frères et sœurs, après avoir entendu euh, hein, cette euh, interview, c'était un peu long, mais euh, je suis désolé d'avoir pris tout votre temps, euh, c'était pour vous faire comprendre une chose. Le ministre des Affaires étrangères euh, de l'Algérie a été clair. Pour lui, non ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes et non par les Européens. Il précise aussi que la CDAO a violé les règles de l'Union africaine. Parce que lorsque lui, il présente un euh, calendrier, il entame des démarches pour la négociation avec euh, le Mali, entre le Mali, pour assurer la, la, la médiation entre le Mali et euh, la CDAO, et que cette décision a été validée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, automatiquement, les sanctions sont suspendues. En principe, actuellement, les sanctions devaient être suspendues. En principe, actuellement, le Mali ne devait pas être sous sanction jusqu'à ce que il trouve, euh, euh, jusqu'à ce que les négociations entre la CDAO et le Mali puissent aboutir. Voilà ce qu'il dit en substance. Mais pourquoi la CDAO persiste, maintient ses sanctions? On l'a vu avec le Burkina Faso, la CDAO n'a pas sanctionné le Burkina Faso comme elle a sanctionné le Mali. Parce que, justement, la CDAO n'a pas euh, l'intention de détruire le Burkina Faso. De, de, parce que on sait aujourd'hui que c'est le Burkina Faso qui, euh, qui est la capitale de la banque centrale des pays de l'UE au Ça veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Mais revenons sur le Mali. Il est hors de question que le Mali actuellement puisse être sous sanction parce que il y a des négociations en cours parrainées par euh, l'Algérie. Ça c'est un. Donc, et la CDAO sous pression de l'Union Européenne, on s'en fout des sanctions de l'Union Européenne. Si l'Union Européenne veut sanctionner, elle n'a qu'à sanctionner, ça c'est son problème. Ok Parce que l'Union Européenne a ses intérêts euh, et autres. Mais la CDAO, elle, ne devrait pas en principe elle devrait suspendre les sanctions actuellement. Le deuxième élément qu'il a soulevé au sujet des sanctions, bien entendu, c'est que la Mauritanie et l'Algérie ne font pas partie de la CDAO. Par conséquent, mais ils sont dans l'Afrique de l'Ouest. Le, comment on l'appelle, la CDAO, avant de prendre des sanctions, devrait consulter l'Algérie et la Mauritanie. La CDAO devrait consulter l'Algérie et la Mauritanie. Ce qu'ils n'ont pas fait. Là encore, il y a une violation. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait Tout simplement parce que les Occidentaux tiennent les choses en main. C'est-à-dire que c'est la France qui impose les sanctions. On, on savait déjà qu'ils allaient prendre ces sanctions plusieurs semaines avant. Parce que la ministre... Euh, parler qui euh, euh, va sur les ondes, pour, a mis la CEDAO devant le fait accompli en disant, voici les sanctions qu'ils vont prendre. Donc, eux, ils étaient obligés de suivre comme ils savent que 70% euh, 
du, 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 du fonctionnement de la CDAO vient de l'Europe. <rire> Écoutez, vous ne pouvez que euh, faire ce que on vous demande de faire, puisque ce sont eux qui vous payent, ou bien vous n'aurez plus d'argent. Et comme ce sont des gouvernements qui n'ont pas de dignité, des présidents qui n'ont pas de dignité, alors ils ont suivi. Il y a un autre aspect où on lui demande l'intervention de Barkhane. Est-ce que euh, Barkhane doit rester ou doit partir Mais le ministre a été clair là-dessus. Il dit pas d'ingérence dans les affaires intérieures des États africains. En, en d'autres termes, il a parlé un langage purement diplomatique, mais en réalité, c'est ça qu'il est en train de nous présenter. Il dit, mais écoutez, nous avons un principe clair. On ne veut pas voir des armées étrangères sur le sol africain. Point Que ce soit au Mali, que ce soit en Algérie, que ce soit dans un autre pays africain. Il précise que les problèmes africains doivent être résolus par les Africains eux-mêmes. Donc la solution aux problèmes africains doit être africaine. Et c'est ce que d'ailleurs le sommet de euh, euh, l'Union africaine venait de conclure, même si quand ils disent, décident comme ça, ils n'ont rien compris eux-mêmes. Voilà ce que dit euh, euh, l'Algérie. Quant à Wagner, on voit encore là que ils sont en train de faire un montage. Ils disent que la France a dit, les États-Unis ont dit. Est-ce que la parole des États-Unis, c'est une parole d'évangile C'est ce qui concerne un autre pays. Les signataires des accords, le gouvernement malien dit que nous avons négocié avec le gouvernement russe. Le gouvernement, le premier, à travers son premier ministre de la Fédération de Russie, et plutôt le ministre des Affaires étrangères, ils disent très bien que mais nous sommes en accord avec le Mali. Pourquoi vous venez nous parler de Wagner Maintenant, qui il faut croire Il pense que, parce que la France a dit, l'Algérie doit croire. Alors, ce, ce diplomate est un diplomate chevronné. C'est un homme. Voilà des gens que j'aime écouter. Il est intelligent, il est pragmatique, et c'est un, un, un panafricaniste. Il sait qu'aujourd'hui, il ne le dit pas euh, ouvertement, mais en fait, il le dit, que la présence militaire française est indésirable au Mali. Parce que c'est à cause d'elle qu'il y a toute cette situation, qu'il y a cette crise. Et qu'aujourd'hui, le Mali, il, il, le, il précise encore que le Mali est un État souverain. Ce n'est pas à la France de lui dicter, ou à l'Union européenne, ni même aux États-Unis, de lui dicter une conduite à suivre. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Peut-être l'Union africaine peut euh, donner des orientations, mais même là, Macky Sall, lui-même, le nouveau président de l'Union africaine, vient de dire que, mais écoutez, euh, nous sommes 54 États souverains. Nous avons la volonté de vivre ensemble, de travailler ensemble, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la souveraineté, il faut respecter cette souveraineté. Là encore, même Macky Sall vient de le dire. Donc vous voyez, euh, la France confond ses rôles. Et les sanctions, il a dit, les sanctions qu'on a que, de la CDAO, ce n'est pas des sanctions contre le gouvernement, c'est des sanctions contre une population. On veut asphyxier une population afin que cette population puisse se soulever contre <rire> ce qu'ils appellent, eux, les poutistes. Et c'est ça qui n'arrivera pas, et c'est ça qui les rend fous, et c'est ça qui va les obliger à quitter le Mali et à quitter l'Afrique. Dire ça, c'est inciter à la violence ou à la haine. Non, non, nous sommes une force tranquille. Le ministre algérien de, euh, des Affaires étrangères l'a dit. Ce n'est pas par la force, c'est par le dialogue qu'on va régler ce genre de choses-là. Ce n'est pas par les sanctions. On a pris des sanctions quelques semaines plus tard. On a vu, il y a eu un coup d'État au Burkina Faso, donc on s'en fiche des sanctions. Ce n'est pas à eux de déstabiliser d'enlever, de, 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 euh, comment dirais-je, de, 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 de déstabiliser ou euh, de supprimer, enlever cette, ce, 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 ce gouvernement, mais c'est à la population. Cette population soutient ce gouvernement. Si on part aux élections, qui va voter C'est la France ou la population Il y a ma colère, il y a ma lème, comme je l'ai toujours dit. Nous n'avons pas besoin de nous fâcher. Non, nous faisons de la diplomatie, la politique, la géopolitique. J'ai dit.
Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement à une condition, l'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les noirs du monde entier.